ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் சமையலில் வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் வாங்க இனி ரெசிபிக்குள்ளே போகலாமா உங்கள் கிட்ட என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு புதினா கொத்தமல்லி ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கடற்பாசி கொஞ்சம் ரெண்டு லவங்கம் இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் ஜீரகமும் கொஞ்சம் சோம்பும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் சேர்க்குறேன் காஞ்சதும் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ஒரு அன்னாச்சி பூ இது லைட்டாக நெய்யிலே வறுபட்டதும் வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா போட்டு வதக்கிட்டே இருக்கணும் இதை வதக்கும்போது உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் கல் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் நம்ம இப்படி வெங்காயம் வதக்கிற டைமில் சைடில் மீல் மேக்கர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் தண்ணி வச்சு அதை கொதித்ததும் கொஞ்சமாக மீல் மேக்கர் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து புழிஞ்சி எடுத்து வச்சுட்டா மீல் மேக்கர் ரெடி ஆயிரும் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு வதக்கும்போது அந்த மீல் மேக்கரும் சேர்த்துக்கலாம் அதனால் இந்த கேப்பில் நம்ம அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஊற வச்ச மீல் மேக்கர் வெண்ணிலே ஊறிட்டுருக்கட்டும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு அதனால் எல்லா காய்கறியும் சேர்க்க போகிறோம் கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் கேப்சிகம் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்க போகிறோம் பச்சை பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம முந்த நாள் நைட்டே ஊற வச்சு மறுநாள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பட்டாணி இது இது வந்து ஒரு விசில் விட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதனால் இப்போ அதையும் சேர்த்து நம்ம எல்லாம் வதக்க போகிறோம் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கு வந்து பொதுவாகவே நம்ம காய்கறி வதக்கும்போது எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜாவது நம்ம எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி வேகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி கொஞ்சம் வெந்துட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச மீல் மேக்கரையும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு லைட்டாக வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதில் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க நம்ம பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கதால் கொஞ்சம் எண்ணெயிலே வதக்கணும் அதனால் இதையுமே கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் நம்ம சேனல்லையே பிரியாணி மசாலா எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஏன்னா அந்த பிரியாணி மசாலா தான் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா சேர்த்துட்டு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தால் போதும் இது வந்து ரொம்ப காரம் இருக்காது லைட்டாக தான் காரம் இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க வெஜிடபிள் பிரியாணியில் தக்காளி எப்போவுமே லாஸ்ட்டு தான் சேர்க்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது கிரேவி மாதிரி மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்து வதக்கும்போது கிரேவியில் வேக விட்ட மாதிரி ஆயிரும் இப்போது பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இது ஒன் ஹவராக தண்ணியில் ஊற வச்சு தண்ணி வடிச்சுட்டு இப்போ இதில் போடுறோம் நல்லா ரைஸும் மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் தயிரும் சேர்க்கலாம் லெமன் ஜூஸும் சேர்க்கலாம் தயிர்னா கால் கப் சேர்க்கலாம் லெமன் ஜூஸ்னா ஹாஃப் லெமனை ஜூஸ் எடுத்து சேர்க்கலாம் நான் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தை லைட்டாக தூவி விட்டுட்டு உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டுட்டு கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கூட கொலையலை கொஞ்சம் கூட வேகாமலும் இல்லை கரெக்டாக வெந்து நல்லா உதிரியாக கரெக்டாக உள்ள கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது லாஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறோங்களா நீங்கள் அப்போது ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ பபாய்